para sa Italian Diyos. Pero bago po lahat ay po na dumako sa Panginoon sa Panalangin at uh, hayaan natin ang Panginoon magabay po sa atin sa atin po nga pag-aaral. Tayo po yung Panalangin po namin Diyos kami po nagpapasalamat sa oras na tumiligay niyo po sa amin ang pag-alaman kay Kristo na kami po ay manalangin, mag-aaral at uh, patuloy po na makapakinigyan niyo sa ita. Pangulahan niyo po ang bawat isa, pangulahan niyo po yung lingkod upang may bahagi po na may linaw ang, ang, ang inyong pong salita na aming uh, pag-aaral na yung hapon. At uh, dalangin po namin, O Diyos, ihanda niyo po po sa sipan ng bawat isa, aming pong kapatiran, uh, kasama po namin sa aming live streaming, Panginoon. At uh, mas ang may Panginoon na uh, inyong pong spirit ng banal sa muturo, magbigay po sa amin ang kaunawa ng inyong salita at ay pumayta sa aming kalagitnaan. Kaway niyo po na mong gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan, Panginoon, upang kami po'y malaya na pumuri, magkasalamat po sa inyo, Panginoon. Namin po pinagkaratiwala sa inyo ng lahat. At nung asa kami, Panginoon, na uh, gagabayan niyo po ang bawat sa Panginoon. Tinupuri ka namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, tayo po ay aawag sa Panginoon. At uh, this time, natin po tawagin ang anak si Ian. Pagkakaroon tayo sa ilang mga awitin. Song number 53, when we all get to heaven. Amen. Oh, oh. 
ng November, November 7, na ito po ay si Pastor John Marana na ni Atalisa Ibatangas, Castle Life Baptist Mission at uh, pinag-tapray natin na uh, siya po ay makarating po naman ayos po sa atin at uh, by, by this time, uh, November 7, ay okay na po yung mga protocol na lahat. At uh, nakita naman natin ngayon, may ipaluwag na ng paluwag ulit na lahat. At uh, panalangin natin sa Panginoon na uh, pagpuloy po na na kumunti na kumunti hanggang sa mawala na po yung mga uh, may positive po na ng COVID. Ibig sabihin, gumaling na po sila at uh, hindi na po makakawa. Amen. At uh, nakikita naman natin, may yung mga nagbabawas na po ng konti. Uh, nagbabawas na yung mga ano, uh, uh, yung mga nagbabawas na nagbabawas na. So, nanahin po natin. Uh, at uh, masa tayo na tayo ingatan po natin Panginoon. Uh, uh, so, Uh, salamat po sa Panginoon, sa mga bakuna po na yan, uh, sa vaccine, na uh, ay pa paano ito po ay uh, magiging lalo yan po ng protection po sa atin. Uh, so, pero sa inyo po na talaga medyo may dinaramdam, siyempre, eh, itingin po ang inyong sarili po kaya naman po. Ano? Kasi pwede naman, hindi naman pa vaccine, ano? especially po yung mga medyo pabigat ng mga karamdaman. Kasi po, pag ganyan po tali naman na marami na nabakunaan, karoon po ng herd immunity, sabihin, Kunti-unti na lang, pero siyempre kunti ingat-ingat ano, para po uh, ma, hindi mahawakan ano, ng virus. And also, uh, minabati ko rin ating mga kapatiran na meron po karo ngayon po buwan ng October. Na, po ay sila, Sister Monica, October 1, Brother B, October 1, uh, Brother Vincent, October 2, Sister Antoinette, October 6, uh, Brother Mary, October 13, and Brother Alder, October 14. Brother John, the other space, October 18, Princess, Bukas, ano ha, yung kanyang kapatid, October 25, Citadel, October 27, this coming Wednesday, and also Brother Derek, Punsalan, October 27, and si Janelle, Gole, October 30, at si Sister Lisa, si Sister Hood, ano, October 31, yung po ay sa next Sunday, okay? So, happy birthday po sa inyo. At uh, patuloy po natin kayo, namin kayo babatiin kayo pong buwan ng October. Ano ha? So dalawang uh, buwan na lamang ano ha? ay, uh, ay haharapin na natin ang 2022. Ano ba ang ginoon nyo? Ilan po lang na, 2022 na. Ha? At uh, yung nga pong ipapagawa natin ng kalendaryo ay ipaparamdam na. <laughs> ano? Pastor, papagawa ko ba kayo rin ng kalendaryo? Ba, talagang nagsaparoon doon ng mga aga-aga. Baka po kayo mag-usan. May promo po kami. Dating presyo, pagka dalawang daan ang pupunin. Mga pinakilya tayo. Okay, so... Siyempre, pero maganda naman yung palindaryo. Kahit pa paano, isang taon tayo nakatingin sa regalo ng church. Di ba? May regalo ng church sa atin yan, di ba? Sabihin eh, bawat isa meron nga sa mga tatlo, dalawang palindaryo. Saan ba mo tinitingnan niyo ang regalo na yan? Bigay ng simbahan. No? Anong, anong picture ba? Oo, oh, ganito na, di ba? So, ibig sabihin, salamat sa Panginoon. Ano ba? Kahit pa paano, yung mga bagay po na yan ay uh, magandang kalawag po yan. Eh, para yung, yung, para yung regalo na isang taong mo titingnan, huwag na masisira. Ha? Saan ba mo titingnan niya? Huwag na masisira. Eh. Oo, oh, oh, ganito pa. Okay, so, pinapartalan naman natin dyan, yung siyempre yung Uh, verses ano? at uh, yung live streaming dinagdag na po natin dyan okay, so yung address ano? by the way, meron tayong bagong uh, uh, address ano? sa progress, meron tayong bagong uh, number ano? so sabi po na nagbigay uh, po niyan at siyempre, hindi nagbigay niyo sa buong uh, pila po yan uh, yung pong galing number, 139 idadagdag niyo lang itong bagong number na to At this time, na yung 139, hindi mo nagagamitin, ito na yung bagong number. So, ganun po yun. Ano? Halimbawa, kayo po ay nasa, ah, uh, ito, meron kayong uh, driver's license. Ano? At doon sa inyong driver's license ay yung dating number pa na address. Ano? Gaya po dito sa, sa ating bahay sa bahay, sa ating uh, uh, church house. Ano? 139 pa. So, kung magpaparin nyo kayo ng driver's license, ilalagay mo na ngayon yung bagong number. Ayan, para nakadesignate na po yung bagong number. Okay? So, ganun po yun. No? 
para pagkayit mo na sa Shafi, mayroon bago na ang Berna, alam na. Ah, so, Pagkayit kasi progress. Ah, pag sinilip ng Lazada, oh, alam na. Saan ba yung progress? Di ko. Kaya so ganun po yun. Ano? Kaya nga po, ay uh, siyempre utility natin lalagay yun sa ating uh, valid ID. Ah, yung at, kung mga uh, number ng ating address. Okay? So, yun po yung mga ilang sa mga reminder po sa atin. Ako sa Chris Pray, sa buwan ng December, sa pasunod ni Karaman, ang ating pupuntake para po siya po ay magpag-share po ng salita ng Diyos po sa atin, magpag-pisot uh, po sa atin. And also, yun po yung pray po natin sa buwan na ta sa year 2022, ay mayroon tayong bagong misyonary na tutulungan. Aha. Now, isa ni Islam, oh, wala po yung kibalong pinutulong para nag-click naman. Wala po yun sa missionary na uh, mahalaga po ay pinakamahalaga ay prayer, panalangin, uh, panalangin sa kanila. So yung sila, pagka meron silang sampung simbahan na sumusuport sa ala financially, ay meron pong sampung simbahan na nagpe-pray din sa kanila. Yun ang pinakamahalaga, uh, yung pong panalangin ng mga mana ng palataya sa iba't ibang lugar. So kaya ang ginagawa po ng mga to, sila po ay nagde-deputize nagde-deputize sa sabihin, pumunta sila sa iba't ibang simbahan kapag sila sila sa Tanah ng Diyos then later on, kung meron pong uh, mag-aadap sa kanila sa missionary kung meron pong uh, magsusupport sa kanila financially ay yun po yung time na nakakaipon sila ng budget para kung mag-travel papunta sa bansa na kung saan sila tinawag ng Panginoon Amen! So hindi yung madali po yan na meron language barrier meron pong uh, Uh, culture barrier uh, meron po pa yan meron niyang uh, kahit pa parang titignan mo yung kalang tradisyon uh, so yun may iba nga mo dyan pati damit nila si Rosot uh, yun yung sabi damit dun sa area na yun ano, kung sa atin baro ang ating uh, atang ito, national costume o national uh, natin ang outfit sa iba't ibang lugar meron po yan uh, meron po yan uh, traditional para sa kalalakihan sa mabaihan Okay, so ganun po yun. Kaya yun po ay inaadapt din nila. Uh, with, siyempre, meron pong uh, panuntunan sa Bible. Panuntunan sa Bible. Okay? So ganun po yun. Uh, para lamang po uh, uh, maging akong sila doon sa lugar po na yun. Kaya yung sabi ni Pablo, uh, I'm a debtor to the, to, the, to the Jews, to the Greek. Uh, so, Sabi, uh, inaadap niya yung kanyang sarili sa iba't ibang kong mga nasyon na kung saan siya pinakapangaral ng salita ng Diyos. Ha? Pero not to compromise the word of God. Uh, hindi makukompromise o makukompromise ang salita ng Diyos. Ha? Okay, so also please pray no, kung sa ating mga patiran, ang iba po yung saan na may karamdaman na naman sila, Brad Sunny, pag-pray po natin, Sister Nora, pag-pray po pray natin. Okay, makasin tayo na tagalingan mula sa Panginoon. Uh, Tuloy po natin yung mga ipanalangin yung pumakitira po natin na nandito po sa ating uh, sick ones. Okay? And also yung ating project ng Baptistry, si Gilet, at saka yung church entrance road po natin. At may pay-free po natin na lahat. Kung maipapagawa po natin yan early next month. Uh, kasi ngayon nag-uulan, hindi na magpagawa. Uh, may hindi na magpagawa pag uulan. Uh, so hopefully, matagal na panahon this week or next week. o isang po natin yung project na yan. Ha? So, hindi naman po ba kasi madali po yan ano, yung ganyang project. Ano? Ayaw natin na, na masayang yung ating mga proyekto. Eh, remember, yung po kapagawa po natin na yan, ay yan po hindi babaho sa upa. No? Kasi preference po natin yan. Ha? Especially yung bag street. Okay? So, tayo po yung aawin pa ng mga aawin din bago tayo magkaroon sa litahan ng Diyos. Bago po si Brother Ian. Tuloy tayo mga awit. Awitin po natin song number one at uh, song, song number 44, constantly abide. Oh, 
Okay, have you any room for Jesus? Have you any room for Jesus? Awitin po natin, 219 sa ating pong songbook. At yan po ay nakalagay din sa gitna po ng ating pong uh, adult course, ng ating pong uh, weekly publication, ng ating lesson. Have you any room for Jesus for the month of October? Ito po yung ating monthly song. Okay? Have you any room for Jesus? Sing the first verse now. Have you any room for Jesus? He who bore your load of sin. Salvation, sinner, will you let him be? Room for Jesus, King of glory. Hasten now, his word obey. Swing the heart or wildly open. Let me enter while you may. Okay, so tayo po ay uh, magbasa ng 
And sabay sabay, ready? Begin. John chapter 6, verse 35 to 40. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth in me shall never thirst. But I said unto you that ye also have seen me, and ye believe not. All that Father giveth me shall come to me, and he that cometh to me and I in no wise cast out. For I came down from heaven, not to my own will, but the will of him that sent me. And this is the Father's will which hath sent me, that of all which he hath given me I should not lose nothing, but should praise it up again at the last days. And this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son, and believeth in him, may have everlasting life, and I will raise him up as the last days. For Kalina Pagabas and Sertan and Dios, at whom Tatalakai Pumayim Gabit, Kaharalan, Maha. Ang, uh, ang title po ito, again, ay Jesus, the Breath of Life. Now, so, kung sa ating pag-aaral sa hapon po ito, ay isa po sa the great I am of Christ. The great I am of Christ. Now, the Bible records several statements made by Jesus referring himself as the I am. Uh, this was actually one word spoken in the Greek language, in I, or any, uh, which is simply I am, or it is I. Uh, there are several passages that Christ taught it to his disciples. Sana. Some of the verses are the following. Sana kung ating titignan, yung kung the great I am ay halos lahat po ay matatagpuan sa aklatang kwan. Sa the book of John. Kaya nga po, kung kayo yung bagong kristyano, o meron, ba, meron tao po na uh, naligtas, ang una po ng aklat na laging nire-recommend po sa atin ay John and Romans. Sana. John and Romans. Ano, book of John is all about the life of Christ. Ha? Ang, ang, ang uh, buhay po ng ating Panginoon sa Kristo. At nandun po yung John 3.16. Siyempre, yung pinakatila ng verse ano, sa buong mundo. For God so love the world. Ano, ha? And uh, dito po, sa akin po ng Juan, ay matatagpa po natin ang ilang uh, taga tungkol po sa the great I am of Christ. The great I am. Now, bakit niya sinabi itong the great I am? Ano ha? Now, these are some verses na makikita po natin yung pong yung palata na ito as an introduction. Sa so John chapter 4, verse number 26. John 4, verse number 26. Sinabi po dito, ah. Sinabi niyo po po. Jesus said to him, uh, unto her, I that speak unto thee am he. Okay, sabi po dyan. Ah. Jesus said to them, unto her, I that speak unto thee am he. So, tinutukoy po niya, no? ako, ako ito. Ano, kung paano po yung, yung pong, uh, babae, yung samaritana dito, na kung saan ay humingi siya, nagpasalap siya ng tubig, at sa sabi ng samaritan woman ay walang diling ang mga hudyo sa, sa aming mga samaritano. Ano, samaritana, ano. Pero sabi niya, itong tubig na nais kong ibigay sa iyo ay pag ininumitin, hindi na na maupuhaw. Sino to? Sa, sabi mo sa akin kung saan dito, sino kung ano kung tubig ng, ng buhay ko nito. At sinabi niya sa babae, I am he. No? Ako yung sinasabi ko dito. Ha? So yung sabi ko sa the great I am of Christ. He is the living water. Ha? Pangalawa sa John chapter 8 verse 24. Atin mo titignan na sa introduction. Ito po mga katagang binigiwan ng ating Panginoon. John chapter 8 again. Then verse number 24. Sabi ko diyan, ah, ah, John chapter 8, 24, I, I said therefore unto you, that ye shall die in your sin, for if you believe not that I am He, ye shall die in your sin. Okay? So, sinasabi mo ni, ni, ni Jesus Christ mo dito, ako, kailangan mo. No? Ako, kailangan mo. Sabi niya, ano you should die in your sin, makamatay ka sa iyong kasalanan, for if you believe that I am He. Okay? So, mga kapatid, ano, nais mong linawin na nung sinabi ito ng ating Panginoon, with flesh and blood, uh, sinabi niya sa mga tao ito, na siya, siya ito, na, siya ang tagapagitas, na, siya ang Diyos, na, Siya ay Diyos. 
Okay? So, pinapatotohanan niya ang kanyang sarili na sa kanya pong mga sinasabi. Okay? Then again, John chapter 8, verse number 28. Sabi po ng Bible, Then said Jesus unto them, When you have filled up the Son of Man, then you shall know that I am He, and that I do nothing of myself, but as my Father hath taught me, I speak these things. Okay? So, these are simple truths na sinasabi niya sa mga tao. And yet, they don't believe Christ. Diba? Hindi sila, hindi sila naniwala sa ating Panginoon sa Kristo. Again, in John chapter 8, verse number 58, sabi ko ng Bible, Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am. Okay? So, lalo naguluhan sila. Bago pa si Abraham, ikaw? Ikaw? Di ba anak ka ng isang kapintero na taga Nazaret? No, meron ba magandang bagay na galing sa Nazaret? No, hanggang ngayon, mga minamahal, ganun pa rin ang panuntunan ng mga tao. No, sa maraming reliyon na hindi kinikilala si Kristo, ganun pa rin ang panuntunan po nila. Pero malinaw na makikita po natin sa aklat ang Juan, John chapter 1, verse number 1 to 3, ang sabi po doon ay, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things were made by Him, that without Him was not anything made that was made. Na, kung mapasahin natin sa verse 14 and 30, makikita po natin doon, And the Word began flesh and dwelt among us. We beheld His glory, the, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, sino, sino, sino sinasabi po doon? Ano ang ating Panginoon sa Christo? Na, na kung saan sa simula ay ang salita, ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Nanahan na kagaya po natin. Na, dwelled among us. Sabi ng Bible, the word began flesh and dwelled among us. So, ang salita ay naging laman si Kristo Huyol at nanahan na kagaya po natin. Okay? So, malinaw ang Biblia. Na, na si Kristo po ay hindi lang tao, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Na, opo, talagang si Kristo po ay nagkatawang tao. Pero hindi mo na wala ang kanyang pagiging Diyos. Na, at hindi lang sa tao lamang. Amen? Na, siya po ay Diyos. Nananahan na kagaya po natin sabi ng Bible. Na, now, Jesus referred to himself in these passages by using the Old Testament name of God. Na, in Exodus 34, verse number 14, sinin niyo po doon. Na, Exodus chapter 3, verse number 14, Genesis and Exodus chapter number 3. Verse number 14. Alright? Sabi ko dyan, And God said unto Moses, I am that I am. And he said, Thus thou shalt say unto the children of Israel, I am that hath sent me unto you. O, kasi hindi alam ni, ni Moses kung sasabihin niya sa bansang Israel. Pinagdala mo ako, Panginoon, para palayain ang bansang Israel. Sino ka, Panginoon? Anong sasabihin sa kanila ang pangalan ng ating Panginoon? Pangalan mo, Panginoon. Sabihin mo sa kanila, ako ay ako. I am that I am. Ha? So, kaya nga nirinig ng Panginoon sa mga Hudyo kung sino siya. Okay? Nirinig niya sa mga Hudyo kung sino siya. Before Abraham was I am. Okay? So, pero hindi hula na, hindi niya po yun. Ano ha? Kagaya ng maraming mga sekta ng reliyon na hindi kinikilala si Kristo bilang tagapagintas. Now, tatlong bagay ang ating tatalakay ngayong gabi all about Jesus, the bread of life. Look at verse number 35. Ibalikan po natin again ang ating pong talata ang ating text sa John chapter 6 uh, beginning from verse 35. Sabi niya po dito, Jesus said unto them, I am the bread of life. Okay. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. In verse 48, subject, I am the bread of life. In verse 51, I am the living bread, which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Kasi pinukumpara niya, yung, yung mga hudyo kasi, di ba, remember in the wilderness, Nung parahong po ng 40 years sa wilderness, sila po ay pinakain ng Panginoon ang tinapay mula sa langit. Na? At yung tinapay po na yon, ay talagang tinapay na nasisira. 
Kasi sabi ng Bible, ngayong araw na ito, magpapadala ng pagkain ng Panginoon, basa sa namin ng mga tao, nakakain po nito, kukunin po nila, iluluto po nila, kakainin po na sa araw na yon, at kung kakain sila, magdadala sila ng sobra, inabukasan masisira. Di ba? Yun, yun po yung panuntunan ng Panginoon eh. Sabi ng Panginoon, ngayong araw na ito, simula sa araw na ito, papakainin po yun kayo ng tinapay mula sa langit, pero yung tinapay po na yun, ang tinain po nila, tinawag po ng mana, What is this? Ay kinabukasan, masisira. Okay? Kaya kinabukasan, may babaksa na naman panibagong set ng tinapay para kainin na sapat sa kanilang pangangailangan. Diba? Ay kinabukasan, masisira na naman. Yung pong nag, 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 uh, kumuha ng marami, kinabukasan, sabi ng Bible, it's stuck. Nabaho, nasira. Diba? At doon sa ikaalim na araw, ipagkatapos sa kunin po nila, dalawang beses, dalawang dalawang set ng pagkain para kinalingguhan o kinaaraw ng, ng araw, ikutitong araw, walang nalapak mula sa langit. Sa pagkakit yun ang araw ng pagka sa Panginoon. Okay? So, ano po nangyari? Ha? Yung iba, hindi kumuha, wala silang kinain. Pero sinasabi ng Panginoon, verse 51, I am the living bread. Akong buhay na tinapay. Which came down from heaven, If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I give for the life of the world. Na, yung tinapay sa ating pong Lord's Supper, yung paghanap natin ng banal na hapag sa Panginoon, hindi mo yung literal na giging katawan ni Kristo. Hindi mo. It is just a presentation na ang sabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. Okay? Pero hindi literal na nagiging katawan ni Kristo ko yung tinapay. Amen? Wala mong ganun, sabi ng Bible. Sapagkat ang tunay na tinapay ng buhay ay inano na po sa langit. Amen? So hindi mo literal na yung tinapay na nagiging katawan ni Kristo, literally, hindi ho. No, pag pinahin mo yun, it is just a presentation at pag-alala sa ating Panginoon sa Kristo. Pasa ang tinapay mo tayo nakanganap doon, later o magkakong tayo ulit. Ha? So, maaari ba ang matapos ang taong po na ito? So, pray po natin. For the first uh, month of the next year, pray po natin. Okay? Now, sabi ng Bible, number one, His identity defined. Number one, sa tatong bagay, no? His identity defined. Sa mga talata po na ito, makikita ang tunay na pagkakilandan o identity ng ating Panginoon. Ito, ang magpapatutuo na siya ay Diyos, na nagkatawang tao. People believe in all the nations thought of many rich leader of our time. Di ba? Nations naman talaga eh. Ha? Pag tinignan mo sa salita ng Diyos, sasabihin mo, wala, wala namang wala namang kasensens yung mga sinasabi ng mga leader ng religion sa ating panahon. At sinasabi po nila, eh, mas magaling pa yung panlapong founder na lang ng religion. Paano dito? Paano magiging magaling? at dahila yung founder na karang religion, eh hindi naman galing sa langit yung mga iyon. Amen. Di ba? Samantala ng ating Panginoon sa Kristo, nakita natin sa Biblia, we beheld His glory, sabi ng Bible sa Matang Juan, na siya ay galing sa langit. Amen. Di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Hindi yung sinasabi na yung founder ng religion na iyon, hindi po. Di ba? Ay nakakalukot isipin, Napakarami po sa ating panahon na, na nagtuturo ng hindi lang po maling katuruan o hindi nonsense, walang saysay, na, walang kabuluhan. Bakit po? Na, because most of the leaders of the religions are human and they died at hindi na po nabuhay. Yes. Yes. Hindi na po nabuhay. Uh, kahit po yung ibang mga religion sa iba't ibang bansa na kung saan pagan religion uh, ay hindi na ako nabuhay uh, pero ang dami tao ay sabi ng Bible they are deceived and being deceived sila ay nalin lang at hanggang ngayon nanlilin lang uh, because of the false belief they are going to hell uh, samantala na sabi ng Bible ye shall know the truth and the truth shall make us free. John 8.32 Malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang siya magpapalaya sa atin. 
Okay? Now, tingnan po natin, ano ha? Pinakita niya dito yung kanyang identity. Sino siya? Siya ay Diyos. Letter A, His affirmation. Sabi kasi sa verse 35, John 6, 35, sabi niya, I am the bread of life. Ha? Sinabi po niya plainly sa verse 48, I am the bread of life. Ha? Sinabi po niya sa verse 51, I am the living bread. Ha? So yung affirmation na sinasabi niya, kasi nakatanong na maraming tao sa panahon niya. Eh. Ha? Kasi nakikita nila, ay iba ang pangaral ng Panginoon. Above the rest of the, the preachers sa panahon po nila, iba yung pangaral ng Panginoon. Ha? Bakit iba yung kanyang pangaral? Kasi si Diyos. Ha? Alam niya lahat ng mga bagay po nito. The Bible plainly explained how Jesus told them that He is the bread, He is the way to heaven. John 46, sabi niya mo doon, I am the way, the truth, and the life. He said, I am the bread of life, the light of the world, the door, the good shepherd, the resurrection and the life, the way, the truth, and the life, and the true vine. Nandito po lahat, sa book of John na yung mga taga, kataga po nito he wanted them to see him who he was na, kapatid, ito yung pamamaraan ng Panginoon eh. diba? naalala ko nung araw na ako yung tatrabaho pa sa isang planta ng kuryente sinasabi ng isang, isang engineer sa akin ang boss ko sabi niya, Bible study ka lang yung time ngayon pero pwede ba huwag natin pag-usapan ng Bible <laughs> anong ibig niyo sabihin? Eh, siyempre, yung iba, mag-Bible study tayo, iba naman ang pag-usapan natin. <laughs> Sabi ko, Bible study na walang pag-uusapang Bible? Ano ka? Anong klase yan? Walang isang mag-usap mag tayo tungkol sa issue ng religion, pero walang Bible. Ha? Hindi <laughs> ko naman sabi kung ayaw mo makinig, eh, umalis ka. Kasi gusto yun eh. <laughs> 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 Sabi ko gano'n eh. Pero, saan ka nakakita ng Bible study na walang Bible? Saan ka nakakita ng Bible study na walang Bible? Di ba? Saan ka nakakita ng pag-aaral o tungkol sa Panginoon na hindi mo bubuksan ang Biblia? Na? At puro-puro ng taong pag-uusapan. Listen, na hindi mo tayo nakapokus sa puro-puro ng tao. Amen? Na hindi mo tayo nakapokus sa puro-puro ng tao, ang atin mong simbahan ay Bible Believing Baptist Church. Na? Ibig sabihin, naniniwala sa Biblia na at ang Biblia ang pinakasentro ng ating pag-aaral. As a sentro ng ating pag-aaral, si Kristo ang ating pagkapagitas. Amen? Yung po yun eh. Na, kaya nga, sabi po ng Bible, His affirmation, si Ate sa, sa, sa kanila, akong tinapay ng buhay. Nire-relate niya kung paano mga hudyo ang pangunahin pagkahin nila ay tinapay. Na, pangalawa, His provision. Look at verse number 35. Sabi niya po dito, na, he that cometh to me, sa kalagit na ng verse 35, shall never hunger. Na? So yun po yung kanyang provision. The multitude was seeking physical bread that would only sustain them for a while. But Jesus offered the bread of life that once received, na, ay hindi na sila kahit kailan maguguto. Spiritually. Na? Ganun din yung sa tubig ng buhay na nais po nilang inumin. Uh, siya ang tubig ng buhay na ang iinom ay hindi na po mauuhaw spiritual. Ha? Kasi yun ang longing ng tao. Yun ang pinahanap ng tao na hindi maintindihan, hindi makita, hindi mahanap sa lahat ng material na bagay, sa lahat ng relasyon, at sa lahat ng mga bagay na alam pupuntahan. Di ba? Ganun lang naman ang, 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 ano, ang habit ng tao, di ba? Di ba? Pagka nagubuklot, pasyal naman tayo. Punta tayo doon. Hindi pa siya sila. Nandun lang kasiyahan. Saan mo yung Bible? It's just for a moment. Mm -hmm. Diba? Oh, nakapunta kami doon sa France, sa Rome. Nakita namin yung Eiffel Tower. Ah, Eiffel pala. Eiffel Tower. Okay? Nananating di ba yung kagalakan doon? Okay. Hindi eh. Kahit magpa-picture ka doon. Ah, kahit umakit ka doon. Huwag ka lang magpapakahulog. <laughs> ah, pagbaba mo doon. Wala pa rin. No? Nakapunta kami, 2010, nakita namin yung Sydney Opera House. Oh, kaganda! Ang pihira, mamamangha ka. Pag tinignan mo, umpisa sa crowd, makikita gano'n, makikita mo, oh, kaganda nito. Ah, ang gandang kusali nito. Ah, 
Talagang mamamangha ka. Pag tinignan mo sa malayo, oh, ang kaganda. Saan ka nangakit ka ng ganyan? Ano? Ha? Para mga palo na pinagsaklumsak do. Ang ano, ang disenyo. Ang ganda. Okay. Pero nandun ba nanatili yung kasiyahan mo doon? Ha? Yung iba pa nga, umakit pa nga. Okay, meron akit doon. Yung uh, harbor bridge ba yun? Ha? Harbor. Ay, ano mo yun eh? Umakit pa doon sa taas. Nagbay, ganda. Tanggang ano na na ng dolyar, na Australian dollars, binaya, nagbayad pa sila para kung pa kayo sa taas na yun, para ma-enjoy nila kaya ang sabi, masabi nila, nakarating kami sa Sydney, Australia. <laughs> na, nandiyan yung kagalangan na. Then after a while, pag tinignan na kailang bulsa, saan hindi tayo makit mo? Laki ng gasos, pag tinungkit mo sa Pilipinas, at walang pera na yun, baka pumunta-punta pa tayo doon. Mm-hmm. Di ba? Kasi yung kagalangan, panandalian lang eh. Amen. Amen. Yun ang hindi na maintindihan na sinabi ng Panginoon. Ano? Yung tulusin ng Panginoon, ang sino mang kakain ng tinapay na ito, kahit kailan, hindi na magubuto. Ang sino man iinom ng tubig ng buhay ito, kahit kailan, hindi na magubuhaw. Because there are longings sa buhay po natin na nagkakarap talaga ng kagalakan. Eh, na, eh satisfaction, wala po talaga sa material na bagay. Eh. We, cannot, we can never satisfy ourselves doon sa mga material na bagay. Ayon sabihin mo, ikaw na ang pinakamayaman sa balat ng lupa, kung ang lupa yung ibalat. Wala ka pa rin eh. Ha? Kahit ikaw yung billionaire, trillionaire, ha? lahat ng nerd na sa'yo na. Wala pa rin yan kung wala si Chris na buhay mo. Ha? Sabi ng Bible, sabi sa isang awit din, little is much when God is in it. Amen. Yes. Ha? Kahit kakarampot, meron ka kung nandun naman ang Panginoon sa buhay. Amen. May kagalakan po yun. Yes. Ha? Pero again, hindi mo masama mapayaman, hindi mo masama imaman, hindi mo masama magkaroon ng mga bagay ng material uh-huh. na yung pakinabang po sa'yo sa pang-araw-araw. Ha? Uh, for sure, gamitin mo yan para sa pagtulong sa kapwa. Amen. God will also bless you. Amen. Pero, sabi ko ng Bible, yung provision ng Panginoon, He that come to me, verse 35, shall never come here. Let us see His exaltation. Look at verse 36. Sabi but I said unto you that ye also have seen me and believe not. Ye have also seen me and believe not. Jesus knew the desire of their heart and also Jesus knew the desire of our heart. He knew their intention. They are more than happy to receive the benefits he provided, but they are not unwilling or they are they were unwilling to the, to submit to him as Lord and Master. Di ba gano'n naman tao? Lahat ng tao nga, ilala si Christo eh. But to submit to the authority of Christ, marami ang ayaw. Ay, mas gusto ko yung sasamba ko sa plano na gusto ko. Atin ako, kailan ko gusto. Dadamit ako sa gusto kong pananamit. At baka naman maintindihan ako ni Lord. Hindi nga eh. Na, sabi ng Bible, iba ang pamamaraan ng Panginoon. Okay? Pagdating sa kaligtasan, lalo iba ang pamamaraan ng Panginoon. His way, not our ways. Amen. Ya, sabi niya, I am the way. Sabi ni Jesus na kala, John 46, I am the way. Ya, ibig sabihin, not our ways. Hindi yung pamamaraan natin. But God's ways, or God's ways. Ano? Pamamaraan ng Diyos. Sino? Si Cristo. Okay? Mabuting gawa, okay yan, mabuti yan para sa tao. Pero hindi yan ang pamamaraan ng kaligtasan. Ito yun po yung John chapter 6, verse number 64. Dapat tayo sa bandang muli. Sabi niya, but there are some of you that believe not. Jesus knew that from the beginning who they were that believe not and who should betray him. O, ano nang yung sabihin mo dito? Si Judas talaga hindi ligtas. Na, kahit maikot-ikotin natin, si Judas hindi talaga ligtas. Sabi ng Bible, alam ni Cristo ang magkakundo sa kanya. At alam ni Cristo na itong magkakundo sa kanya ay hindi ligtas hindi sumasampalataya. He's the one who believe na. Di ba? So, yung sabihin, all along, for three and a half years, kasama ng Panginoon si Judas, pero hindi ligtas. Amen. Posible ba yun? Eh, posible. Yes. Kaya kahit nga sa simbahan eh. Amen. Baka. No? Baka naman. Talaga meron. Amen. Na hindi ligtas. Mm-hmm. Kaya ang sabi ng Bible, examine yourselves. Amen. Ha? Saliksikin mo yung sarili. Baka hindi ka ligtas. Ha? Pag-join-join ka lang, ano? Ha? Padin-atin ka lang, pero 
Hindi ko talaga sigurado pag ito na matay kung saan ko pupunta. Amen. Sabi ng Bible, be sure that you are safe. Amen. My friend, be sure that you are safe. Yes. May bigan, nakikinig na ngayon, be sure that you are safe. And the one who will save you is Christ. Amen. Sabi ko ng Bible, ano, His exaltation gives you the desire of our heart. Because many people think even today that everlasting life depends upon the condition of fulfilling the law. Sa panahon kasi na ganun eh. Tiyan po yung verse 28. Tiyan po yung verse 28. Anong sabi po dyan? Verse 28. Ha? Anong sabi po nila kay Kristo? Ha? Eh, ito yung sinasabi ng maraming mga religion na so-called Christian group eh. Sabi nila, ha? Then said they unto him, What shall we do that we might work the works of God? Anong gagawin namin? Para gawin namin ang kalooban at gawa para sa Panginoon. O yan, tinutukoy po na gawa para sa Panginoon eh. Ano sabi ng Panginoon? Ah, Jesus answered said, said unto them, This is the work of God. Ito ang gawa ng Diyos that He believe on Him that He, who, him, whom He sent, He has sent. Ano? Kasi tanong ng mga tao, Pakino nang gagawin, gagawin namin mga gawa para sa Panginoon? Ha? Eh, sabi ng Panginoon sa kanila, sabi ni Christo kanila, eh, ito ang dapat niyong gawin, sumampalataya sa pinadala ng Ama sa inyo. Amen. Sino yun? Si Kristo. Yes. Pero sinasabi ng mga tao, Panginoon, anong gagawa? Gagawin namin para sa Panginoon. Anong gagawin namin para sa Panginoon? Para maligtas. Ha? Sabi ng Panginoon, ako na nga ang pinadala ng Panginoon para sa inyo. Eh. Amen. Ako eh. Manampalataya lang mo. Amen. Di ba? Yung gano'n ang pansigaw ng mga maraming religyon sa ating panahon. Ha? Anong sabi ng Panginoon? Depart from me, I never knew you. Amen. You workers iniquity. Mm-hmm. Diba? Maraming pong mga sekta ng religion gano'n. Amen. Diba? Panginoon, etong ginawa namin, nagpaayos kami ng mga diablo. Ha? Nagpagaling kami ng may sakit. Nagkasot kami ng mga, mga diablo. Bumuhay kami ng mga patay. Ha? Sa ating panahon, yun ang ginagawa ng maraming sekta ng religion. Ha? Patay na, di ba? Sinasambay yung patay. Di ba? Pinupuntahan yung, yung uh, relics ng mga patay. At yun ang pinapanalanginan. At sasabihin, yun ang nagpagaling sa kanila. Ha? That's the work of man. Amen. Ha? Gawa ng tao. Pero sabi ng Panginoon, ha? This is the work of man. So magpalataya kayo sa akin, Bili Kristo, na siyang pinadala mula sa akin. Okay, kaya nga po yung exaltation po niya sa kanya, no? sa kanya sarili, no? na siya po ang the great I am. No? Number two, nakakuha tayo sa number two. Not only he, his identity defined, except kinalam niya yung kanyang identity as the only begotten son of God. Pangalawa, his authority declares, ha? meron siya autoridad na kanyang ipinahayag sa mga tao, John chapter 6, verse 37 and 38. Sabi niya, all that the Father given me, or given me, verse 37, 38, all that the Father given me shall come to me, and him that cometh to me will I in no wise cast out. For I came down from heaven, not to do my own will, but the will of him that sent me. O, oh, eh bakit sinasabi ng ibang mga reliyon na si Christ yung tao? Saan siya nanggalit? Meron bang taong nanggalit sa langit? Sino? Sino? Sino ang taong nanggalit sa langit? Okay? Sabi ng Bible sa po ay Diyos, kasi sabi ko dito, ha? For I came down from heaven not to do my own will, but the will of Him that sent me. So, may ilang you know, sabi ng Bible, siya ay galing saan? Sa langit. Meron bang tao na galing sa langit? At si Kristo ay Diyos na nanggaling sa langit, nagkatawang tao. Amen. Yes. Lahat ng pawda ng reliyon, galing dito sa lupa. Amen. Anak ng lupa, yes. tagalupa, at sa araw, naging amoy lupa. Hindi ko sa tohanan. Hindi ko sa tohanan. Tagalupa, siyempre, later on, amoy lupa. Diba, galing tayo sa lupa, natural lamang yun eh. No? Hindi ka takataka. No? Na isang araw, pag ako'y binalik sa lupa, amoy lupa ko. Ba, hindi mo takataka yun. Galing sa lupa eh, tagalupa. 
Sabon ni Nino ng Panginoon at si Adan. Sabi ng Bible, out of the dust of the ground. Sabi ng Bible, ano? Ha? Nilinok siya ng Panginoon at hiningahan sa sa, sa nursery, sa ilog, ng hinga ng buhay. Ay sabi ng Bible, and man become a living soul. Buhay na kaluluwa. Saan galing ang tao? Sa lupa. Saan babalik ang tao? Sa lupa. Ang katawan na ito pinag-usapan. Yes. Amen. Diba? Ay ang sabi po ng Bible, sinabi ni Kristo, I came down from heaven. Galing ako at nanawag mula sa langit. Sabi niya. Verse number 38, Not to do my own will, upang hindi ganapin ang aking ang aking sarili, kakaya na, o sa aking sarili, na, but the will of Him that sent me. Na, hindi yung kanyang kasarili kagustuhan, kung hindi yung gusto ng kanyang ama sa langit. Amen? Kaya ang sabi, sabi from Bible, His authority declares, uh, Jesus revealed great truth about God's plan of salvation. Let us consider the element involved in this truth. Letter A, the providence. There must be the work of the Holy Spirit dealing with our heart in conviction. We cannot leave God out of salvation process. Ang Espiritu Banal ang siya magbibigay ng conviction sa isang tao upang lumapit sa Diyos. Take note. Ha? Yes, we can say we can lead them in sinner's prayer. Ha? Tayo po na nagwibitis. Pwede ilit natin sila sa panalangin ng pagtanggap kay Kristo. Alright? Pero, hindi tayo ang nagliligtas. Amen. Ang Panginoon ang nagliligtas. Amen. May mga tao na marahil mapipersuade natin na manalangin ang panalangin ng pagingin ng tawa. But without the conviction of God, the conviction of the Holy Spirit of God, yes. hindi sila maliligtas. Amen. Pwede manalangin niya ng panalangin ng pagingin ng tawa. Yes. Pero kung walang conviction, ibig sabihin, yung kundyok ng Spirit ng Banal, Amen. sa kanilang puso, Amen. hindi pa rin sila maliligtas. Amen. Diba? Kaya, kasi meron iba naman ng mga grupo na ganun pa tindi. Diba? Magaling mag-witness, purihin ng Panginoon. Pero, makikita mo naman yung tao minipisan, tasabihin nila, oh, tumunod ka sa Panginoon, ligtas ka na. Pero makikita mo, may wala sa buhay nila. Amen. Walang pagbabago. Diba? Babalik sa dati, na kung sila po ito rin na nagkas, Ibig sabihin, meron conviction ng Espiritu ng Banal. Tignan po ilang mga talata dito. Acts chapter 8 verse 34. There is a conviction from the Word of God uh, in the eunuch conversion. The eunuch's conversion. Uh, yun pong eunuch, yung kapitan ng kawal ng reyna. Sabi ng Bible, meron conviction ng Espiritu ng Banal sa kanyang buhay. Acts chapter 8 verse 34. Tignan niyo po. Acts chapter 8 verse 34. Acts 8, verse number 34. Sabi ko ng Bible, The eunuch answered Philip and said, I pray thee, who speaketh the prophet this of himself or some other man? Then Philip opened his mouth and began the same scripture and preached unto him Jesus Christ. Verse 36, ito yung conviction. And as they went on their way, they came to a certain water, and the eunuch said, See, here's the water. But does he need to be baptized? And Philip said, If thou believest with all thy heart, thou mayest. And he answered, I Amen. that Jesus Christ is the Son of God. Amen. And this is the real profession Amen. of faith in Christ. Amen. Kasi ang kalusin ng conviction, sabi niya, Philip, kami ng tubig, anong naghahalang sa akin para hindi mo akong bautismuhan? Ha? Sabi ni Philip, kung naniniwala ka ba na si Christ yung tagapangin kasi, ang sabi ng Yulo, I believe Ako'y sumampalataya, ako'y nanampalataya na si Kristo ang tunay na anak ng Diyos, ang anak ng Diyos. So, ano yung conviction po niya? Saan galing po yun? Galing sa kanyang pagkabasa ng salita ng Diyos na ipinahayag sa kanya ni Pilipe at sa conviction ng Spiritum Banal na tinuro sa kanya na kailangan niyang malintas. Amen. So, there must be conviction the Holy Spirit. Yes. Ha? Kahit talaga i-persuade mo yung tao, tumanggap ka na kay Kristo, tumanggap ka na. Sige na nga, tatanggap na nga ako. Wala po yun. Wala yes. yun. Ha? Kasi yung end result mo nun, yung resulta nun, pagkatapos, wala lang yun sa kanya. Eh. Wala lang yun sa kanya. Pero pag mayroong condition, alam mo na talagang tinanggap mo na si Kristo, ay balibaliktarin mo. 
na sitwasyon at ano, ligtas talaga ako, alam ko si Chris ang tiyak tuloy hanggang muna sa aking buhay. Na, hindi naman lahat umiiyak. Hindi naman lahat masaya masaya. Na, iba-iba, huwag kunting niya sa pakiramdam, huwag kunting niya sa pakiramdam, huwag kunting sa, sa nangagalakan niya sa kanyang puso. Meron talaga, anda iyak pa, anda atungal pa eh. Yun pala, hindi naman ligtas. Diba? Meron naman talaga, tahimik lang, parang wala lang, pero talaga ligtas naman. Diba? Kasi sa, sabi ng Bible, ang isang ligtas, makikita mo ng bunga ng banal spirito sa kanyang buhay. Meron pagbabago, diba? meron kagalakan. Okay? Kaya ang sabi ng Bible, na ito pong yunok na ligtas, yung condition ng Espiritu ba na nandun. Pangalawa, the keeper of the prison had the same condition. Acts 16. Ha? Sino ba nakulong dito? Sabi ng Bible sa Acts chapter 16, verse 13. Si Pablo at si Silas, habang sila'y nasa stock, nagpe-pray sila habang sila'y nakakulong, umahagot sila habang sila'y nakakulong, at pagtapos, nagkaroon na din doon, nabuksan lahat ng pilid, ng pintuan, ng kulungan, at natakot ko yung nagbabantay na siya ay patayin dahil nakawala lahat ng mga nakakulong. Eh sabi ng, ng Pilip at saka ni, si, ah, ni, ni Pablo at saka ni, ni Silas, wag mong gawin yan, buhay kami, nandito kami, hindi kami naalis. Ha? Binuksan niya ang ilaw, nabuhay siya ng sulok, ba yung torch, ano yung sulok? Sabi ko ng Bible, anong tanong niya? Verse 30. Ito yung condition ng Espiritu Maral. Sirs, mga ginoo. Di ba? Pag-sir, isa lang. Pagka-sirs, marami. Sabi niya, mga ginoo, ano ang dapat kong gawin para kayo malikas? Amen. So, ibig sabihin, mayroong condition ng Espiritu Maral sa kanyang buhay. Ano ang dapat kong gawin para kayo malikas? Ano sabi po ni Pablo? Sabi po niya, They said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and then us. Amen. Sa mga palataya, sa, mga, sa ating Panginoon sa Kristo, at ikaw, ay niya ay malimitas at maging ang iyong sambahaya. Sabi ng Bible, They speak unto him, the word of the Lord, and all that were in the house. Sila po ay naligtas na bautismuhan. So, it is a very good condition. Pangatlo, uh, the same condition din po, Acts chapter 22. Kung babasahin po natin, verse 8 to 10. Alam natin yung story, nahulog siya sa kabayo, sabi niya, Sino ka, Panginoon? So, ang sabi ng Panginoon sa kanya, ako si Jesus na yung pinag-uusig. Ano sabi ni Pablo? Anong gagawin ko? Nandun yung conviction eh, di ba? Ng Spirit ng Banal. Uh, so, ibig sabihin, yung providence ng Panginoon nandun eh. Without the condition of the Holy Spirit of God, okay, ang tao hindi makakalapit sa Panginoon. Tama? Hindi siya makakalapit sa Panginoon kasi tinyo, ang paya ang paanyaya ng Panginoon sa Cruz ng Calvary. Diba? Yung isa, walang conviction ng Banal Spirit. Sabi niya, kung talagang please ka, bumaba ka dyan, bigtas mo sa sarili mo. Ha? Yung isa, nakita niya yung kanyang pangangailangan na kaligtasan. Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa paraiso. Kaya hindi ka kahit ikaw na nakikinig kung hindi ka paligtas, nawa ang conviction ng Espiritu ng Banal dumating sa buhay mo yun. At nagapin mo si Kristo. Bago mahulin lahat. Ha? Sabi ko ng Bible dahil sa providence, when Peter preached the word of God, sabi ng Bible sa Acts chapter 8, makukumukulahan na tayo sa oras, Acts chapter 2 verse 37, makikita mo doon, tatlong libong naritas, at tatlong libong nabautismuhan. Bakit po? Kasi mayroong condition eh. Tingin nga po doon, tingin natin, Acts chapter 2 verse 37, tingin nga po, kitang-kita po din yung condition ng Spirit ng Baral. Doon po sa Acts chapter 2. Marami naritas, tatlong libong, lahat na bautismuhan on that same day. Bakit po? There is a condition, sabi ng Bible. Acts chapter 2, verse 37. Ano sabi ng Bible? Now, when they had heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men, brethren, what shall we do? Nakita niyo ba? Yung tatlong libo po na yun, Ah, pagos ang kanilang puso. Ah, parang sinundong ang kanilang puso. Ah, they were prick in their heart. Parang tinusok ang kanilang puso. Aray ko! Ano dapat kong gawin? Sabi nila, ano dapat kong gawin para maligtas? Kaya nung conviction po yun, mula sa Panginoon. 
They had the conviction, sabi po niya. They were free in their heart and said to Peter, to the rest of the apostle, Men and brethren, what shall we do? Ano sabi nga ni Pedro? Repent and be baptized. Magsisi at mga bautismohan ng Espiritu Mana. Ano sabi ng Pago? Sila po'y naritas. Kaso po ng kapatawaran. Na, tumanggap sa Panginoon, sabi ng Bible. Now, that's the providence. Let her be the assurance. Look at verse 37. Balikan po natin yung John 6, 37. All the Father gave it me shall come to me. The assurance, what a promise for a child of God. All who come to Him shall never be cast out. There will never be a time when He bears to care for us. There will never be a circumstance a circumstance says and what? that He is unable to provide our need. John chapter 10, verse 28, Romans chapter 8, 31 and 39, kung babasahin niyo po yan, merong assurance ang Panginoon na sa sino mang tatanggap kay Kristo. There's a great assurance. The letter C, the obedience. Look at verse 38. Babasahin po natin, mabubusan tayo ng time, no? pero basahin niyo po, makikita niyo yung assurance ng Panginoon. Na lahat ng lalapit sa Ama, lalapit sa Kanya, sabi ng Bible, Ha? hindi niya i-reject. I-reject ba niya yung tipong the cross? Hindi. Diba? Sabi niya, ano sabi niya, remember me without him to my to the kingdom. Ha? Sabi niya, Lord, Panginoon, alalahanin mo ko. Hindi niya i-reject yung, yung maglalakot sa cross eh. Diba? Tinanggap niya yun eh. Yung si, si Sakayo, tinanggap niya siya sa kanyang tahanan. Si Kristo, tinagod niya sa kayo sa kanyang tahanan. Hindi niya nga-reject ang Panginoon eh. Di ba? Sabi ng Panginoon, sa kayo, bumaba ka dyan. Pupunta ko sa bahay ko. Hindi niya nga-reject ang Panginoon. Sabi, hindi sinabi niya sa kayo, Panginoon, sa kana? Ang hirap kayo, bumaba rito. Di ba? Sabi ng Bible, dahil dahil isang nanako at tinanggap sa kanyang tahanan si Kristo. Amen. Okay? So, ibig sabihin, meron pagtanggap. Ano? Okay. Ah, meron pong assurance. Let us see obedience. Ang aming tagapagliktas ay dinaganap ang plano ng Ama. Siya na walang kasalanan ay namatay para sa atin. Sa Corinthians chapter 5 verse 21, He who had no sin become sin for us. Siya na walang kasalanan, naging kasalanan po para sa atin. He could be called, ito po matindi, ha? Sa, ating, sa obedience ng ating Panginoon sa Kristo. Verse 38, John 6, For I came down from heaven not to do my own will, but the will of Him that sent me. Obedience ang pinutukoy mo doon. Pagsunod. Tapos tayo, ayaw tayo sumunod. Ang tigas ang ulo natin. Kristiyano ka, ayaw ka sumunod sa Panginoon. Diba? Samantala ang Panginoon, ginawa niyang lahat para sa iyo. Para ka, wag ako ay maligtas. At the cross of Calvary, nasabi ko ng Bible, He could he could have called more than 12 legions of angels and escaped the cross. Nakita niyo ba yung talata na yan? Ito yun po yung Matthew chapter 26. Tandaan po natin, ano? Matthew chapter 26. Matthew 26, ano natin yun po? Verse number 53 and 54. Matthew 26, ano yun po ito? From verse 52. Matthew 26, verse 52. Then said Jesus unto him, Put up again thy sword in his place, for all they that take the sword shall perish with the sword. Siyin mo ito. Ha? Ang sabi po ng Bible, ano ha? Isa sa kanya pong disciple na tinanggalan ng tainga yung buhuli sa kanya. Na, pero sabi po ng Panginoon, sabi niya, ibalik mo sa sisidlan yung, yung inyong punyal, panaksak, na, patalim. Sapagkat ang nabubuhay sa patalim, sa patalim din namamatay. Tapos ano sabi ng Panginoon sa kanya, sa kanila? Verse 53, Thinkest thou that I cannot now pray to my father, and he shall presently give me more than 12 millions of angels. Na, hindi nyo ba nalisip? na pwede akong malalangin sa Ama, sa aking Ama, sa langit, at pwede magpadala. Na, sabi ko dyan, ng laming dalawang legion na mga anghel, para ano? Ha? Para hindi maganap yung kanyang kamatayan sa krus. 
So, ibig sabihin, He has all the power in heaven Amen. para magpadala ng daang libo mga anghel para puksain ang mga tao. Pero hindi niya huwing ginawa. Amen? Yes. He has all the power, sabi ng Bible, but to fulfill uh, the scripture, sabi niya, ito yung aking gagawin. Do at verse 54. How then shall the scripture be fulfilled? That thus it must be. Kailangan ito magalap. Para ano? Para mapatawad tayo sa ating kasalanan. Amen? Yun po yung plano ng Panginoon. Now, number three. Number three na po tayo. Is reliability dependent? Maasahan ba natin ang Panginoon? Oo naman po. Ha? Maasahan natin ang Panginoon. Look at John 6, verse number 40, 39 and 40. This is the Father's will which shall set me, that all which He hath given me, I should have lost nothing, but should raise it up at the last days. And this is the will of Him that sent me, that everyone that seeth the Son, believe it on Him, may have everlasting life, and I will raise Him up at the last days. So number three, in this verse, Jesus revealed masterless power with associated with our salvation. Consider letter A, our preservation. Preservation. In this verse, we see that all who are saved today are eternally secured. Ang kaligtasan na ating natamo ay hindi kailanman mawawala. Listen. And listen very carefully. At huwag kayong maniwala sa mga grupong nagsasabi na ang kaligtasan ay nawawala. Na, napakaraming talaka sa Biblia na nag-uugnay at nagtuturo sa atin at nagpapakuturo sa atin na, na ang isang taong ligtas ay kahit nila ligtas. Hindi mawawala ang kaligtasan. So, isa sa mga talaga ay nandito, ano ha? 1 John chapter 5, verse 11 and 12. 1 John chapter 5, verse 11 and 12. Bandang kulihan ang ating Biblia. Ano sabi ng Bible sa 1 John chapter 5, verse 11 and 12? This is the record. This is the record that God had given to us eternal life. And this life is in His Son. He that had the Son, had, he that had the Son has life. And he that hath not the Son of God hath not life. Patunay, sabi ng Biblia, ito ang record na ang Diyos binigyan ka ng buhay na walang hanggan at ang buhay niya ay mula sa kanyang anak. Siya na tumanggap sa anak ay may buhay. Dahil siya na hindi tumanggap sa anak, walang buhay na walang hanggan. So ito yung patutuok ng ating kaligtasan. Kung naniniwala ka na ang Diyos o ang ita ni Kristo ay niligtas ka, Dahil sa iyo pala ng palataya kay Kristo, hindi sa iyong gawa. Ha? Ang Biblia nagsasabi sa iyo na ang buhay na walang hanggan na yan ay mula sa kanyang anak. O ika ito magkat sa anak, meron kang buhay na walang hanggan. Nasaan ang record, Pastor? Ang Biblia mo. At Biblia ko. Paliwala mo ang Biblia mo. Ha? Huwag kong paliwala ang sinasabi ng maraming reliyon na nawawala ang kaligtasan nila. Kung sila gusto nawawala ang kaligtasan, ayaw mo sila. Pero ang Biblia nagsasabi, ang isang taong ligtas ay ligtas hanggang sa kamatay. Ha? Hanggang sa kabilang buhay, sabi ng Bible. Ano pa? Sabi ko ng Bible, John chapter 10, verse 28 and 29. Ito si Christo mismo nagsabi, John chapter 8, at chapter 10, verse 28 and 29. Kunti na lang ito. John 10, 28 and 29. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, Neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out, out of my Father's hand. Sabi ng Bible, wala sino mang aagaw sa atin sa kamay ni Kristo. So, selyado tayo ng anak. At ang ama, sabi ng Bible, na mas higit sa lahat, wala sino mang aagaw sa kamay ng ama sa atin. Salyado tayo ng anak, salyado tayo ng ama, at tinatakan tayo ng Espiritu ng pangako ng Panginoon. So, isang pa, ano ha? Eh, paano pa sa kung lumukso? Aba, hmm? sino ba ang first place na nagbigay ng kaligtasan? Ikaw o Diyos? Ang Diyos. Ang Diyos, mga kapatid, hindi mo bigay pa. Amen. Eh, paano pa sa pag tayo ng kasala? Bigan tayo sa Panginoon. Amen. Hindi na mawala ang pagiging anak ng isang tao na kasala. Yes. Ha? Pag yung magulang ba, nagkasala yung anak, 
Hindi na magiging anak kahit na itakwil, anak pa rin eh. Di ba? Anak pa rin yun kahit itakwil. Na, kahit na ipagtaguyan, anak pa rin yun. Pero ang Diyos, ang sabi ng Bible, He will know us cast out. Hindi nga pagtataguyan ang isang taong dumalapit sa Kanya. Doon sa kaligtasan. Kaya lahat pwedeng maligtas. Si Pablo, na pumapatay ng mga Kristiyano, naligtas eh. Diba? Yung magdanakaw sa krus, na mamamatay na, konting-konti na lang, mamamatay na, pero pinatawad pa at nakasumpo ng kaligtasan. How much more tayo ang buhay pa ngayon? Kaibigan, kung hindi ka paligtas, tagapin mo si Kristo. Bago pumakuli ang lahat. Now, that's presentation. Our salvation, verse number 14, then chapter 6. Sabi ng Bible, this the will of him that sent me. Everyone we see in the sun and believe it to him may have everlasting life. Kaligtasan niyo, kapatid. There were many in this day who knew him, who he was, but they never believed on him. Many today who know who Jesus is, but they have never come to him in salvation. There must be more than head knowledge. We must know Christ in a personal way and to salvation. Romans 10, Verse 9 and 8, 9 to 10, Romans 10, 30, Romans 6, 23, Anong sabi ko doon? If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart of men believe it unto righteousness, and with mouth confession is made unto salvation. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Romans 6, 23, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So malinaw sa mga talata ko na ito, narito yung kaligtasan. Ibinibigay ng Diyos sa iyo, hindi, hindi ka pagligtas, tanggapin mo siya. Pamamagitan ng bibig, nakakahingi ang tawad. Pamamagitan ng puso, nananang palataya, tungo sa ikaliligtas. At sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon, siya po ay maliligtas. March 30, 1993, tinanggap ko si Christo sa aking puso. Mingiya ko ng tawad at pumulitan na aking bibig. At kinilala ko siya bilang Panginoon at tagapagigkas sa aking buka. At hanggang ngayon, pinanghawa ko po yung pangako ng Panginoon. Pag ako namatay sa langit ang tutupan. O so, paano na siguro yun? Hindi ka naman galing sa langit. Hindi nga. Pero ang Diyos na nagkataong tao, si Kristo, nang galing sa langit. At pinakita sa atin ang paraan patungo sa langit. Sa pamamagitan niya. Sa panan ng pantay. O, oh, inanong pala tayo ako kay Kristo. Kaya alam ko, ang pangako ng Diyos na pag ako naman tayo, sa langit ang pupunta. Okay? Kailan yun? Hindi ko alam. Pero lahat tayo mga patay, ayon sa salita ng Diyos. Na? Now, let us see our resurrection. Resurrection, yung sabi, mabubuhay tayo muli. O, po. Na? Sabi ng verse 40, sabi dyan, And I will raise him up at the last days. Bubuhayin sa uling panahon. Okay? Okay? Sabi ng Bible, the hope of being raised up again when Jesus stepped out and called us hope in heaven. Titus chapter 2 verse 17, looking for the blessed hope and the glorious appearing of, our, of the great God and our Savior Jesus Christ. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 18, sabi ng Bible, this is the most comforting word for all true Christians. Tingnan po natin sa 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4. Later on, ito na yung isa sa magiging series ang beso natin sa Persa Salonia. Chapter 4. Anong sabi ng Bible? Persa Salonia, chapter 4, verse 16 to 18. Sabi ko ng Bible, 16 to 18. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise up first, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with, with these words. Ha? Ito po yung comfort po sa atin sa tunay na mga mata ng palataya. Isang araw, babalik ang Panginoon. We just shout. Meron tulong ng pakakak mula sa langit. Bubuhayin niya ang mga namatay, unang namatay kay Kristo. At tayo, matatagpo ang patayang buhay, shall be caught up together in the air with Him. Rapture ang tawag po doon. Hindi ka na makakadala sa kamatayan. Pagdating ng Panginoon, akay tayo sa lahat. Okay? At 
patuloy na magiging kasama ng Panginoon. O ano yung sabihin po nun? Totoo yung pangako ng Panginoon. Amen. Sabi ng Bible, Wherefore, comfort is sabi niya, comfort one another, comfort yourself together na one another with this world. Sabi niya, Wherefore, comfort one another with these words. Mga kapatid, balikan po natin yung ating pong lesson. Jesus is the bread of life. Ha? Have you already received the bread of life? Tinanggap po na ba ang tinapay ng buhay? Ha? Pinakita sa atin ng Panginoon na His identity, pinakita sa atin ng Panginoon His authority, pinakita sa atin ng Panginoon His reliability. Ha? Kung meron tayong pangakong dapat ang hawakan, hindi po pangako ng sino man. Pangako ng Panginoon sa atin. Na, maraming tao bulag sa mundo na ito. Pinangahawakan yung pangako ng tao. Kasasabihin sa kanya ng tao, baka sakali ha. Baka sakali sa pagpipilitensya mo. Ha? Baka sakali sa paggawa mo ng mabuti. Ha? Yun ang pangaral ng maraming tao sa ating panahon eh. Baka sakali. Huwag mong makinig at maniwala sa baka sakali. Know the truth that will set you free comes from the word of God. So tayo po yung manalangin. Ang maraming Diyos, salamat po sa inyo sa ikan na nahayag. Pagkalain nyo nga po ito sa aming mga puso. Salamat po Diyos sa inyo pong biyaya. Salamat po Diyos sa inyo pong salita. Tuloy nga po kayong tinapay ng buhay na kami na kumain po ay kahit kaila hindi na po mga matay. Hindi na po maraksong po ng pagkagutong spiritual at hindi na po mauhaw sa spiritual ng matay. Salamat po Diyos sapagkat pangako niyo po sa amin ang aming pinahawakan na isang araw pag kami po ay binawihan ng buhay pero ang kaming tahanan sa langit ang naghihintay po para sa amin. Salamat po Diyos sa inyong biyaya, salamat po sa maghapong mga aral, salamat po sa maghapong pag-aaral ng inyong salita, pagpalain nga po ito sa aming mga puso, dalangin po namin mga isang gabi ito, kung meron pa pong hindi ligtas na kasama po namin sa aming pong live streaming, pakasa po siya ng kondisyon ng Espiritu Banal, ay siya po ay tumugat kay Kristo bilang nagkapagintas. Salamat po, ingatan niyo kami sa kami pong uh, pangaraw-araw na pumumuhay sa buong isang likulay ito. Ibig niyo pong aming pangangailangan, especially mga kapatiran po namin na meron pong mabibigay ng karamdaman, kayo po patuloy mag-provide sa mga po pangangailangan pinasyal at uh, spiritual at uh, physical Panginoon. Patuloy po na bigay sila ng kagalingan, kami pong pinapanalangin sa isa niyo, si Sista Nora, Brother Sunny, Tuloy po na ingatan niyo po sila para uh, kayo po patuloy magbigay ng pagkalingan sa kanila. Ingatan niyo rin po bawat isa, bawat pamilya, bawat individual. Bigay ako ng proteksyon na basta bayan sa tulang COVID. Patuloy na din yung pepper namin ang pandemic ay matapos na. Upang bumalik kami sa normal na gawain at lahat ng bigay sa pagsamba. Salamat po Diyos, pinupuli ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Muli magandang gabi po sa bawat isa. May the Lord. Bless us all always. Salamat po sa ating pakikibahagi ng ating mga pag-aaral ngayon kung gabi. Salamat po.